ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് വട്ട് ഇവൻ ബൈ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ഈസ് ദി പോയിന്റ് ഓർ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ് വിച്ച് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ റവന്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ദർ ഈസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ലോസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനോട് ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഫേമിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ആ പോയിന്റ് മേലേക്കുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഏരിയ ആയിരിക്കും ആ പോയിന്റ് താഴേക്കുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഇല്ലാതെ റവന്യൂവും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആകുന്ന ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് അൽജിബ്രിക് മെത്തേഡ് ഓർ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് അതായത് ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക ഒന്ന് അൽജിബ്രിക് മെത്തേഡ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് ആണ് ഏതാണ് അൽജിബ്രിക് മെത്തേഡ് അൽജിബ്രിക് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് യുവൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു യൂണിറ്റ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓർ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി പെർ യൂണിറ്റ് അതായത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് യൂണിറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് അതേസമയം ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ റുപ്പീസിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എത്ര രൂപയുടെ ആണ് ആ പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ റവന്യൂവും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റ് അത് എത്ര രൂപയുടേതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ ടു സെയിൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ ടു സെയിൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇൻ ടു എസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇൻ ടു സി എഫ് ഇൻ ടു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പെർ ഇയർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ടെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിന്റ് അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒരു വർഷം വരുന്നത് അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളോട് ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്രേക്ക് യുവൺ കണ്ടു പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് അപ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അറിയാം എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അറുപതിനായിരം ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കാണുക നോക്കാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അതായത് സെയിൽസ് പെർ യൂണിറ്റ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ശരിയല്ലേ സെയിൽസ് മൈ സെയിൽസ് പെർ യൂണിറ്റ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് സെയിൽസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടി അഞ്ച് നമ്മൾ ഇനി ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിന്റ് കാണുക സോ ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിന്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് അറുപതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ആൻസർ എത്ര കിട്ടും എത്രയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സോ
वेरियबल फिस्टम लेसम कंसर सीरों आने अब नमें प्रोफिट लोसू अब अगर सीरो चेक अगे पन्ट यूनिट ूशन आंसर यूनिट फिक्सड कोस्ट सिक्सटी तौस रुपी फॉर ए पीरियड सेल्स रुपी फोर लाख फॉर ए पीरियड वेरियब रुपी थ्री लाख फॉर ए पीरियड फैंड ब्रेक ईवन पॉइंट इवे नमुक तंदर पे यूनिट कोस्ट पे यूनिट सेल्स प्रईसो अल मैं निश्चित सामयते टोटल सेलस टोटल कोस्ट तक अब नमक ब्रेक ईवन पॉइंट सेल्स एन नमेशन मैन वेरियब ूशन अब नमुक ब्रेक ईवन पॉइंट सेल्स किटी टू लाख फोर्टी तौस टू लाख फोर्टी तौस ब्रेक ईवन पॉइंट सेल्स टू लाख फोर्टी तौस ओके टू लाख फोर्टी तौस नमुक इंत किटी नमुक ब्रेक ईवन पॉइंट सेल्स ओके अब इन नमुक नोक ई टू लाख फोर्टी तौस सेल्स नमक पा नो प्रोफिट नो सेल्स नो प्रोफिट नो लोस पाएंगेलू ब्रेक ईवन पॉइंट सेल्स आधिकलू अब अब नमक वेरीफ नोक अब इवे सेल्स सेल्स इवे फोर लाख मत टू लाख फोर्टी तौस ब्रेक ईवन पॉइंट सेल्स अब ईंट वे नाकुलेट सेल्स लेल्स वेरियब ना इवे फोर लाख सेल्स नमी लाख वेरियब पक्षे इवे नेल्स कालकुलेटू लाख फोर्टी तौस फोर लाख मत टू लाख फोर्टी तौस वेरियब अब नाम कंपिटी टू लाख 
ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സെയിൽസ് ഉള്ളപ്പോൾ അതിന്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ലാക്ക് ആയിരുന്നപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സെയിൽസ് ഉള്ളപ്പോൾ അതിന്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് അതായത് ഫോർ ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ലാക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിലുള്ള വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റിലെ സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ലാക്ക് ഈസിക്കൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഈസിക്കൽ ടു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സെയിൽസ് ഉള്ളപ്പോൾ അതിന്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ടാവുക വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി എത്രയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുക ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലഭിക്കുക സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി ലെസ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ലെസ് ചെയ്യുക ലെസ് ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം എത്രയാണ് ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തു സോ നമുക്കറിയാം എന്തില്ല പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു സോ ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിന്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര തന്നെയായിരിക്കും ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ വെരിഫൈ 